不行了，不行了，彻底走不了了。你们三位男士帮帮忙，下来推一下吧。啊？想不想回家呀、啊？下来推一下吧。走，赶紧下来推。小陈，来来来，听我的啊！来，一、二，走。艾子娟，你今天还过来接平儿吗？你在哪儿呢？这么吵。别人来接了，下这么大的雨，平儿在这儿挺好的。妈妈，你什么时候来接我呀？你放心，妈妈肯定会回来接你的。啊，就是要等我一会儿啊。上了拖车了，他们三个已经下去另外想办法了，你也赶紧的吧。好好好好好，这二百块钱呢，我还给你，赶紧想办法去吧，别傻待着了。不是你这什么意思嘛？你现在把钱给我，我上哪儿找车回去啊？你以为我想这样吗，大小姐？这不是没办法吗？他们都去想办法了，你也赶紧的吧，啊？还没回来，没呢，我在公路上。你没坐火车吗？哎呀，火车没票了。我在公路上，车也坏了。哎，我手机都快没电了。你把地址给我发过来。听不清楚，你说什么？我手机快没电了，我不跟你说了。地址，把你现在的地址给我发过来。啊。很危险，知道吧？来晚了，司机看不清你，撞上怎么办？我没办法。可你这，你这样，你手机能借我用一下吗？哎，不行不行，我手机已经有百分之四的电了，我还靠它等拖车电话呢。我说你上车吧，那你靠边一点啊，靠边。其他三个人都决定半路求助了，或者索性在附近找个地方住下了。我想着，我答应了平儿，晚上要接她的。还有，我觉得贺涵可能会找来。虽然这么大的雨，虽然这里离上海还有一两百公里，我手机没电了，我怕我走了他就找不到我了。他也可能根本就不会来。
后开始习惯。有你在，你的电话号码总会实时打来，我的心将。等一下，喝点热水。好，谢谢，一会儿我喝。充电器。哦，谢谢，谢谢你还给我准备充电器。我问你，今天是不是你主动要求去苏州、去南京那边？对啊，但是我早上九点多就跟段小天说了。你淋得像落汤鸡一样。段小天倒是跑到苏曼书那里去邀功了。苏曼书还以为是他心无巨细，他派你去的呢。我告诉你，这个人不是什么好人。不会吧？面试的时候他还帮我忙了呢。日久见人心。确定要这么湿漉漉的上去接你儿子吗？我这都几点了，我回去换衣服也来不及啊。其实我真的搞不明白，你为什么非要今天接他呢？你自己已经累了一天了，现在上去接他回来，回家还要陪他洗漱睡觉，明天一早还要给他做早饭送他上学。为什么不让自己休息一天，一个晚上，明天再来接他呢？而且，陈家巴不得你让他们多待几天。我发现你真的越来越，越像唐晶了。你怕什么呢？怕姓陈的不把孩子还给你了？有这个可能。罗子君，你太紧张了。而且你的这个紧张，是会传递给孩子的。你和陈俊生，你们两个不要让他觉得是在咬牙切齿、不依不饶的在抢夺他，而是应该让他认为，你们双方都是仍然在继续爱着他、尊重着他。而且你要明白一点，随着他年龄的增长，他只属于他自己，谁都抢不走他。
，我就是担心他会越来越喜欢住在这里，毕竟这里地方大，条件好，人也多热闹。我当初花了多大的功夫才拿到他的抚养权？所以主动权还在你这里，你更应该放心。松开手，松开手，你才能承托住更多的东西。喂，哎，嗯，平儿在你这儿啊，好吗？是，我已经弄完了，就是现在过来的话呢，就会有点晚，所以我想跟你商量。要么就麻烦你，明天我再过来接他。啊，嗯，麻烦你跟玲玲了。嗯、笑什么？我还以为你淋了一天雨，你没接到儿子，会哭呢。嗯，真是狼狈的一天。哎，可是我居然感觉还可以，好像没什么大不了的。这就对了，回去洗个澡，好好睡上一觉。明天到了公司，再给段小天交上一个相应的报告。不管怎么说，你在这家公司的第一枪算是打响。记住，领导总是喜欢。看起来拼命工作的人。嗯。